माई नेम इज़ हमजा रहमान एंड माई रोल नंबर इज़ थ्री जीरो फोर टू फोर सेवन एंड माई प्रजेंटेशन टॉपिक इज़ हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आ लिटरेचर रिव्यू सो द फर्स्ट एंड मेन थिंग इज नैरो योर टॉपिक एंड सेलेक्ट पेपर अकॉर्डिंगली सेकेंड इज सर्च फॉर लिटरेचर थर्ड इज़ रीड द सेलेक्टेड आर्टिकल्स थ्रूली एंड एवेलुएट दैम फोर इज ऑर्गनाइज द सेलेक्टेड पेपर्स बाई लुकिंग फॉर पैटर्न एंड बाय डिवेलपिंग सब टॉपिक्स फाइव डिवेल्प अ थीसीज और पर्पज स्टेटमेंट सिक्स इज राइट द पेपर एंड सेवन एंड लास्ट इज रिव्यू यूर वर्क सो फर्स्ट इज नैरो योर टॉपिक एंड सेलेक्ट पेपर्स अकॉर्डिंगली कंसिडर यूर स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी थिंक अबाउट वट इंटरेस्ट यू एंड वट इंटरेस्ट अदर रिसर्चर्स इन यूर फील्ड टॉक टू यूर प्रोफेसर ब्रेन स्टॉम एंड रीड लेक्चर नोट्स एंड रिसेंट इशूज ऑफ प्रोडक्ल्स इन द फील्ड लिमिट यूर स्कोप टू अ स्मॉलर टॉपिक एरिया फोकसिंग ऑन फ्रांस रूल इन डब्ल्यू डब्ल्यू टू इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डब्ल्यू डब्ल्यू टू इन जनरल सेकेंड इज सर्च फॉर लिटरेचर डिफाइन यूर सोर्स सेलेक्शन क्राइटेटर आर्टिकल्स पब्लिश बिटवीन अ स्पेसिफिक डेट रेंज फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन और यूजिंग अ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी यूजिंग की वर्ड्स सर्च अ लाइब्रेरी डेटा बेस रेफरेंस लिस्ट ऑफ रिसेंट आर्टिकल्स एंड रिव्यूज कैन लीड टू अदर यूजफुल पेपर्स इंक्लूड एनी स्टडी कंट्रेरी टू योर पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड इज रीड द सेलेक्टेड आर्टिकल्स थ्रूली एंड एवेलुएट दैम नोट द फॉलोइंग असम्पन सम और मोस्ट रिसर्चर सीम्स टू मेक मथोडोलॉजीज टेस्टिंग प्रोसीजर सब्जेक्ट्स मटीरियल टेस्टिड रिसर्चर यूज एक्सपर्ट्स इन द फील्ड नेम्स लैब्स दैट आर फ्रीकुंटली रेफरेंसड कन्फ्लिक्टिंग थ्यूरीज रिजल्ट मेथोडोलॉजीज पॉपुलरिटी ऑफ थ्यूरीज एंड हाउ दिस हैज नॉट चेंज ओवर टाइम फोर ऑर्गनाइज द सेलेक्टेड पेपर बाई लुकिंग फॉर पैटर्न एंड बाई डिवेलपिंग सब टॉपिक्स नोट द फॉलोइंग फाइंडिंग्स दैट आर कॉमन कॉन्टेस्टेड इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन द रिसर्च द मोस्ट इन्फ्लुंशियल थ्योरीज टिप इफ यूर लिटरेचर व्यू इज एक्सटेंसिव फाइंड अ लार्ज टेबल सरफेस एंड ऑन इट प्लेस पोस्ट इट नोट्स और filling cards to organize all your findings into categories move them around if you decide that a they bet better under different headings or b you need to establish new topic headings develop headings subheadings that reflect the major themes and pattern you detected Five is develop a thesis or purpose statement. Write a note. Write a one or two sentences statement summarizing the conclusion you have reached about the major trends and developments you see in the research that has been conducted on your subject. Six is write the paper. Follow the organi- organizational structure you developed above, including the headings and subheadings you con- constructed. follow the organizational structure you developed above including the headings and subheadings you constructed make certain that each section links logically to the one before and after structure your sections by themes or subtopics not by individual theorists of or researchers tip if you find that each paragraph begins with a researcher name it might indicate then that instead of evaluating and comparing the research literature from an analytical point of view you have simply described what research has been done prioritize analytic over description for example look at the following two passage and note that structure a merely describes the literature where is students b takes a more analytical and evaluative approach by comparing and contrasting you can also see that this evaluative approach is well signed by linguistic markers indicating logically connections words such as however moreover and phrases such as 
substantives and claim that which indicate supporting evidence and student B.S. ability to synthesize knowledge. Student A. Smith 2000 concludes that personal privacy in their living quarters is the most important factor. Important up-to-date and pertinent tax sciences it is more it is important that your literature be quite recent this is not so important in the humanities make certain that all of the citizens and references are correct and that you are uh, referencing in the appropriate style for your discipline if you are uncertain which style to use ask your professor check to make sure that you have not plagiarized either by failing to city a source of information or by using words quoted directly from a source usually if you take three or more words directly from another source you should put those words within quotation marks city the page text should be written in clear and concise academic style it should not be a descriptive in nature to or use the language of everyday speech there should be no grammatical or spelling error sentences should flow smoothly and logically seventh and last is review your work look the topic sentences of each paragraph if you were to read only these sentences would you find that your paper presented a clear position logically developed from beginning to end the topic sentences of each paragraph should indicate the main points of your literature review make an outline of each section of the paper and decide whether you need to add information to delete irrelevant information or to restructure sessions read your work out loud that uh, will be better able to identify where is need punctuation marks to signal pale or divisions within sentence where you have made grammatical errors or where your sentences are unclear since the purpose of a literature review is to demonstrate that the writer is familiar with the important professional lectures on the chosen subject check to make certain that you have covered all of the important up-to-date and pertinent text in the sciences and some of the social sciences it is important that your lecture he quite recent this is not so important in the humanities make certain that all of the citizens and references are correct and they and that you are referencing in the appropriate style for your discipline if you are uncertain which style to use ask your professor thank you very much